През 1203 г. под стените на византийската столица Константинопол пристигат войските на четвъртия кръстоносен поход. След няколко месеца бездействие, водачите на похода решават да се възползват от политическата криза в Византия и превземат нейната столица. Рицарите си преразпределят византийското наследство, изпращайки военни контингенти в Тракия, Македония, Атика и Пелопонес. В тази сложна обстановка българският владетел Калуян сключва уния с папа Инокенти и трети. България приема духовното върховенство на папата в замяна на признаване на кралска титла за Калуян. След успеха на латините, българският владетел влиза в преговори с тях и предлага услугите си срещу дял от византийското наследство. Бароните, водени от Балдуин Фландърски и Бонифаци Монферацки, отказват и на свой ред заявяват претенции към българските земи като бивше византийско владение. В тази взривоопасна обстановка в Тракия избухва бунт на местните византийски първенци, които по подобие на Епир, Никея и Трапезунт се опитват да създадат собствен политически център. Избрания за император Балдуин организира силна армия и започва да потушава бунта, разрушавайки една след друга възстаналите крепости. Накрая само Адрианопол остава извън контрола на латините. Отчайните му бърнители бързат да потърсят помощ от Калуян, който се отзовава с готовност. Българският владетел събира наличните си сили, свиква голям брой кумански съюзници и в началото на пролетта поема към обсъдения Адрианопол. Междувременно Адрианопол е блокиран от всички страни. Около крепостта са поставени обсадни машини, които започват да я обстрелват а инженерни части започват да подкопават стените. За да подсигури позициите си, Балдуин заповядва да се построи укрепен лагер край града, в който се разполагат рицарите. Българската армия пристига северно от Адрианопол в началото на април. Калуян разполага лагера си на около 30 км северно от латинските позиции, подбирайки внимателно терена, на който позиционира силите си. Българите вземат поредица от няколко височини, прикрити от малки гори, хълмове и долини, както и защитени от блатистия терен около река Тунджа. След като разузнава вражеските сили, Калуян правилно преценява, че по-леко въоръжената му армия, макар и по-многобройна, ще рискува много в случай на открито сражение. Вместо това, българският владетел решава да изпрати няколко отряда кумани, които да провокират рицарите да напуснат лагера си и да се увлекат в преследване на противника. Крайната цел е врага да бъде вкаран в капан около бреговете на Тунджа, където теренът да попречи на рицарите да се разгърнат. На 13 април куманите атакуват конете на латините, които пасат край лагера и за кратко ги провокират за преследване, но рицарите се отказват от гонитбата и се прибират в лагера си. На специално съвещание е решено враговете да не бъдат преследвани, а атаките им да бъдат посрещнати на открито от цялата армия. На следващия ден, около обяд, куманите се появяват отново. Въпреки приятите предишния ден решения, Луи Дюбула повежда своя отряд в преследване. Опасявайки се, че значителния брой рицари могат да попаднат в обкръжение, Балдо им повежда и остатъка от кавалерията в атака. Междувременно, куманите симулират бягство и завързват кратки престрелки, за да увлекат врага в заложения капан. В района на дървенските възвишения, българите изграждат поредица от изкупи и прегради, които допълнително да ограничат фронта на рицарите. Според някои оценки, латинската армия, обсаждаща Адрианопол, наброявала около 4000 души но други изследователи смятат, че тя е по-многобройна. Малка част от кавалерията и пехотните сили остават в лагера, начало с Жофруа Вилардуен, докато около 1500-2000 рицари и конни сержанти, водени от Дюблуа и Балдуин, участват в самото сражение. Срещу тях Калуян разполага с по-многобройна, но по-леко снаражена армия. Българските сили вероятно наброяват около 10 000 души, а според изворите, куманите били 14 000, численост, която е силно преувеличена.
Калуян разделя силите си на няколко отряда, които са поставени в засада с цел обкръжаване на врага. Самата битка започва в ранния следобед на 14 април, първия четвъртък след Велите. Силите на Дюбола първи влизат в съприкосновение с поставените в засада български и кумански части и скоро лицарите са заплашени от обкръжение. В този момент пристига Балдуин начало с основните си части. Дюбола се опитва да го предупреди за засадата и го моли да отстъпи, но Балдуин, уверен в размера на силите си и без да има ясна представа за числеността на българските войски, решава да даде сражение и да потърси разгром на вражеската линия. Макар рицарите да си бият опорито в рамките на 2-3 часа, неудобния пресечен терен и хитро замислените капани изиграват своята роля. Българо-куманските части успешно затварят обръча около врага и започват методично да ликвидират гнездата на вражеската съпротива. В самия край на сражението, част от рицарите успяват да си пробият път и бягат към лагера си. Основните сили са напълно разбити. Калуян изпраща силите си да преследват отстъпващия противник, а междувременно Жуфруа Вилардуен научава за понесения разгром и извежда остатъка от армията в боен ред пред лагера. Бойците на Вилардуен дават подслон на отстъпващите рицари, прегрупират се и в късния следобед заемат стабилна позиция. Около 18 часа при вечер куманите са изпратени в няколко последователни атаки срещу силите на Вилардуен, но рицарите запазват бойния си ред и не се увличат в ново преследване на врага. С падането на нощта двете армии стоят една срещу друга, без да влязат в директно стълкновение. Използвайки прикритието на мрака, Вилардуен заповядва на войските си да се изтеглят веднага в посока Константинопол, където да потърсят съединяване с силите на Анри Фландърски, закъснели да се присъединят към основната рицарска армия. Зората на 15 април заварва латинския лагер празен, а Калуян остава господар на земите по поречието на Марица и Тунджа. Победата на българите над латинската армия е едно от върховите постижения във военната ни история. Както пише съвременникът Никита Хуният, край Адрианопол загива цветът на латинската войска, известна със силата на своите копия. Падат стотици рицари, сержанти, пехотинци. Императорът е пленен, а граф Луи загива. В резултат на паническото бягство, престарелият Енрико Дандолу, дожът на могъщата Венецианска република, умира от изтощение. Балдуин е отведен в Търново, където животът му завършва при неясни обстоятелства. Българите постигат важен тактически успех срещу една от най-сериозните военни формации в тогавашна Европа. Ясно доказателство за високото военно майсторство на предците ни и на техните кумански съюзници. Победата при Адрианопол е сериозен удар по военния потенциал на Латинската империя. Успехът дава възможност на цар Калуян да поведе настъпление на широк фронт и да присъедини Родопите, Беломорието и части от Македония.